放心，女儿一定会替您报仇的。不好了，不好了！啊！赵姑娘走了，还留下这个。好啊！啊！哎，张用大哥与大家相处近一年了，得到了大家悉心照顾，深感谢意。国恨家仇不敢怠慢，好、啊、局长情，事不为人，这所通之类。奉上随身。他一个姑娘家，就这么跑去找秦桧，这不是白白送死吗？是啊，他跟素素学的那些三脚猫的功夫，怎么对付得了那些高手啊？这可如何是好、啊？大哥，那现在怎么办啊？是啊，快备马，我去把小满找回来吧。哎哎，大哥、哎，那我跟你去吧。哎、行，去收拾。哎哎，我收拾一下啊。哎，你帮我去收拾一下行李啊。哎呃，大脚丫，你们准备点干粮，带在路上吃。哦，好好好秦某一向都是赏罚分明，帮我的人我绝不亏待。啊，是是是，多谢秦大人。秦小宝，以后您有什么事情，尽管吩咐。现在，朝廷的粮食算是给断了。我倒要看看岳飞，他还能坚持多久。相国大人，您尽管放心。我已经通知了河南各知县，只要是岳飞来抢粮，一律谢绝。好啊！哎呀，秦相国，看您日夜操劳朝政，实在是劳累呀、啊。能不累吗？今人难亲。我就没睡过一个安稳觉。这个岳飞，他就是好大喜功，一点大局的观念都没有啊！这朝廷上下，要不是由您来亲自支撑，我大宋恐怕又将是风雨飘摇、啊。好了好了，这些奉承的话不要再说了。哎，我担心的不是我自己，我担心的是岳飞，他万一打败，今人难下。以现在皇上的身子骨，他还能往哪里逃啊？嗯，若岳飞全胜，今日放老皇上回来，你让当今皇上该如何自处？秦相国，您现在还日日为朝政烦扰，为皇上操心呢，您自己也要多多保重身体啊。秦相国，你没事吧？好了，好。哎，客官，里面请。啊。您二位吃点什么？哎，哎呀，那个，看一壶好酒，再来点肉。哎，好嘞，您稍等。大哥，你怎么一点也不着急呀、啊？这么大的临安城，你说？这赵姑娘，她会躲在哪儿啊？哎
我们自己来，放下就行了，放下。现在最重要的就是想办法先找秦辉。既然赵姑娘要找秦辉报仇，所以找到秦辉就等于找到了她。哦，哎，这赵姑娘也真是，一声不吭的就走，这不这不急死人吗？哎，大哥，你怎么这么看着我？你小子。该不会是看上人家赵姑娘了吧？哎，大哥，我哪敢动那念头啊？您说笑，男子汉大丈夫，怎么还扭扭捏捏的？啊，我是你大哥，你心里那点心思，我还能不知道？真是瞒不过大哥的眼睛。不过，你看我，一土匪，从良的还是一土。可人家照顾你，不不说，人家那个是相国的千金呢。哎，相国千金怎么了？自古好汉配美女，只要你能虏获他的芳心。你是土匪怎么了？你看大哥我，最后不也是抱得美人归吗？我哪敢攀那高枝儿啊！你要是真有心啊，大哥，全力支持你。不是送死吗？怎么替你爹报仇？刘半仙，快点把他带走！走啊，走！放开我！金无珠以为我们只有三个月的粮草，以他的为人，一定会在短时间内发动大战。而他的目标就是这儿，颍昌。现在是王贵在守颍昌，无论兵力还是战力，都不敌金无珠。所以，咱们各路大军要齐集颍昌。鱼儿，父帅，北魏军训练的如何了？按照您的吩咐，他们已经刀马纯熟，就等着砍北京的蛮子了。好，打铁浮屠，取胜的关键就是你们这些人了。你即刻带着他们前去颍昌，不得有误。是，父帅。
我舍不得。放心吧，小云子不会有事的。其实此番与金人铁浮屠硬碰硬不是上策，然而时不与我呀，我们必须在半个月之内打败金无主。张先，对，你和牛皋会合，随时待命，支援应昌。得令。面吧，虽然这面比不上我们庐山酒肆，可你好歹也吃点啊。我吃不下。你看你，整天嚷嚷要报仇，可你不吃东西，哪来的力气报仇啊？是吧？哎，有办法了，有办法了。什么办法啊？刚才我在街上看见秦家的人贴着告示，说是请厨子和丫鬟，哎，只要咱们混进秦家做个厨子，在饭里稍微动点手脚，还怕毒死他？这真是个好机会啊！那可不嘛，这比你刺杀什么的那隐蔽多了。赵姑娘，你会做菜吗？嘿呀，我怎么把这茬给忘了？这相国的千金哪会下厨啊？张大哥，那该怎么办才好啊？刘半仙，嗯，你手艺好，你去啊。呃，我我我我我去，我，你和小满一起去，你做厨子，他做丫鬟。一个做菜，一个上菜，两个人还能有个照应。哎哎哎，大哥，我也去啊！我只是说帮他想办法，没说我跟他一起去报仇。你还有更好的办法吗？我，那不就得了？哎，大哥，这事儿太危险了！赵姑娘豁出命去报仇，我去算什么呀？我只求安身立命，过太平小日子呀！哎，呃、哎哎你那天还说对人家有意思，现在危难关头，你倒打起退堂鼓来了。你算什么东西啊？啊？呃，可可可是，可是我我我，刘大哥，求求你帮帮我吧！眼下只有这个办法了。我知道这样真的很危险，但是只有你能帮我了。求求你了，刘大哥，帮帮我吧！赵姑娘，你别这样，你起来说话啊！刘大哥。真的只有你能帮我了，求求你了，刘大哥，你帮帮我吧，刘大哥，刘大哥。哥好，我帮你就是
，快起来！多谢刘大哥，多谢刘大哥。我们老爷是江宁府人，最爱吃盐水鸭。谁能把这道菜做好，谁就可以留下来。啊。你们现在开始吧。哎，好好好，哎哎。夫人，这几个是筛选过的。你、你、你们两个出来。是。嗯，长得还算得体，也不至于丢我们秦府的脸。会女工吗？会会。你家做什么的？捕鱼的。你呢？我我家是砍柴的。皮儿白肉嫩，香酥不腻。好，就你了。谢管家大人，谢管家大人。这细皮嫩肉的，也不像干活的。不是的，夫人，我什么都会做，我什么都可以做的，夫人。小满，哎，求求你们行行好。把这丫头留下吧，这丫头和我是老乡，她也够可怜的。她父亲卧病在床，还有两个哥哥。哎呀，没法说，这儿有问题。他们一家人啊，全靠他一个人养活呢，太可怜了。你家不是砍柴的吗？我是。呃，对对对对，他家是砍柴的。他父亲在后山把腿给摔断了，太可怜了。您就留下他吧。他是什么人呢？啊，他是刚来的厨子。夫人，求求你，留下我吧。工钱少点没有关系，我什么都可以做的。是啊是啊，夫人。求求你了，夫人。<笑>哎呦，宝贝儿，你说好啊。<笑>那好吧，就是他了。哎，多谢夫人，谢谢夫人，多谢夫人啊，谢谢，谢谢啊，谢谢夫人。哎，谢谢，谢谢啊，你，跟我来。
宋双方在颍昌之战，金兀术是大败亏输，他怎么都没有想到自己带这么多人。竟然被打得溃不成军，尤其是带了那么多的大将，竟谁呀？有乌里布、瓦里波、赫必达、斗比利、金孤度、银孤度、铜孤度、铁孤度、金眼大魔、银眼大魔、沙文金、沙文银等，都败在疆场。岳家军大获全胜，是颍昌大捷呀！这次。杀死金兵金将五千多人，俘虏两千多人，缴获马匹三千多呀，还有枪刀、器械、盔铠甲胄、粮草等，大大的补充了岳家军的给养。岳家军众将开心呐、啊，打了胜仗了，那真是边敲金铛响，齐唱凯歌还。自重要连夜北返，各地百姓都配合岳家军作战。现在我们已经打不过岳家军了。岳飞和我们打了这么多仗，没输过一场。现在啊，连四太子都开始害怕了。不许乱说！呃呃，将军，将军，呃，将军，将军，还是早做打算吧。是啊，早做打算吧，将军。是啊，将军，别乱。等岳家军到了，咱们再做打算吧。
四太子，梁兴率领的太行山中义军，和黄河两岸的各路叛民，都趁势揭竿而起了。他们都打着岳家军的旗号，他们一共四十万之众。这些叛民攻打城池，在大明。磁州、相州等地解我梁冈、马冈、金博冈、紫燕山以南，我们的号令已经不复通行。我招兵买马以抗岳飞，河北无一人跟从，现在冒出四十万，军中有什么动静？颍昌之败，军中震恐。听说燕京上下开始收拾财宝，准备北返了。而且在下还听说，乌棱司谋将军居然对他的部下说：“等岳家军到了，再做打算。”这分明是想投降啊！<笑>连乌棱司谋都这样，其他人就更不用说了吗？已经有五名将军带着部下南降了。四太子，我们得赶紧想想办法呀、啊！自海上起兵，皆以此胜。如今铁浮屠算是完了，放弃边境，北返吧，四太子。难道你就这么放手了？我不放手，等着岳飞把我捉回去吗？江南没有什么五国城，但说不好有十国城、万国城。四太子，不要说了，再多说也无用。四太子，如果再听我多说两句的话，这事情还有周旋呢。周旋？<笑>众叛亲离，你和我亲自去周旋吗？还是指望上京？不如指望岳飞，搞不好他睡一觉，明天就撤兵了呢。<笑>以在下之见，其实岳飞头上的功夫远不如秦桧头上的功夫。拼岳飞，我们会两败俱伤；取秦桧，则兵不血刃。秦桧，没错，秦桧。自古以来，从来就没有一个权臣在内，而一个大将在外面立功的。岳飞也不能例外。据我所知，现在岳飞与大宋的朝廷矛盾重重。以他现在的处境，难道我们大金真的要败在一个岳飞的手下吗？好，好，你说的有道理。你去趟离岸得多久？如果快马加鞭，半个月一定能到达。好，那我就坚守半个月。兄弟们，岳元帅有话跟大伙说。各位兄弟，过几日，韩世忠、张俊、杨仪忠、王德、吴阶级各路将领，齐集颍昌行辕，合并直指朱仙镇，向前跨出这一步。我们沦陷十多年的中原，就渴望收复了。好，好，好，好，好。今天，好，我也破掉这个戒酒令，跟大家痛饮几杯，庆祝一下。好。但是，你们要记住了，点到即止。等我等。直捣黄龙后，我再与诸军痛饮。直捣黄龙，收复朱元。直捣黄龙，收复朱元。是豪杰必有真情，大丈夫岂无酒量？是豪杰必有真情，大丈夫岂无酒量？喝，喝，喝，喝。
。哎呀，好久没吃过鸡肉了。刘爸，哎，把这些菜给那些受伤的弟兄们送过去。大哥，我这……哎，来来来，兄弟们，吃鸡肉，吃鸡肉啊！好,好，大哥。延长之战，我表现不好。这碗酒，我请大哥、兄弟们赔罪了。王贵，咱们兄弟几个一起出生入死那么多年，兄弟们不会生你气的。哎哎，再说了。岳大哥也不是这么小气的人，你就不要多想了，啊。我和岳大哥去敬兄弟们几杯。呃，对对对，敬敬兄弟们，敬兄弟们。说啊，哎，喝酒不会说，来倒酒倒酒，哎，倒上倒上，倒倒倒倒倒，再倒。哎呀，哎，哥说，喝了，哎，喝。哎，对，喝酒啊，哎，喝酒喝酒。哎呀，牛叔，下雨了。啊？哎，牛叔，你看那云遮住月亮了。什么下雨呀、啊？什么云遮住月亮的？你别扫了我清空的酒兴啊！真下雨了，牛叔，你看呢？哎，嘿，嗨，没事没事啊！俺牛伴会法术，哎，一施法，求求雨就行了。牛伴啊，不是求雨，是求情。哦，对对对，是求情，求情啊！是。哎，将士们，将士们，快看，牛叔叔要施法了！来了，好，好，啊，那，好，天灵灵，地灵灵，天要下雨，乌珠子要嫁人，还牛爷爷要你赶快雨停。天灵灵，地灵灵，天要下雨，乌珠子要嫁人，俺牛爷要雷公电母雨，快停！雨若是停了，那就皆大欢喜，阿弥陀佛，吉祥如意了。雨若是不停，牛爷要生气了。哎，快！快！快！快！天，真行了。我不是早就说过了吗？俺牛板会法术啊！啊，哎，改日啊，啊，再给你们来个新鲜的。好，快点说，快点说，快点说，牛叔，行了，好了，牛叔，没事没事啊，刚才施法运功，哎，使大发劲儿了，哎，伤了点元气，没事。那不是哈密志吗？他在这儿来着。是啊，他怎么混到百姓当中去了？我看，他八成是要跟秦桧私通有误。大哥，要不要除掉他？嗯。岳飞颍昌府告捷，我看金人应该不是他的对手。眼下我们要防的。正是秦桧这些奸臣。这样，我跟着去看看。你速速把此事告诉岳大哥。好
。北伐这三个月来，官人你每天晚上翻来覆去的睡不好，多吃点补补身体。希儿，吃啊！哎。锦绣，多少笙歌流，画折柳户，龙歌风楼。北国悠悠，青山万里走，策马停崖，何处落神州？情难写，意难解，怨难留。云天高。浮名袍，壮志愁。郎烟起，谁敢借我到金门沧桑？胡马闯，誓要当今滔天浊。一生。